Good evening. Good evening, Claudia. How are you today? Very good. Thank you. I'm doing fine. Thank you for asking. And how was your day? Um, fine. Fine. How was your day? Was tiring? Hmm? Monday? Monday? It was a... Se le corta un poco. Oh, okay. How was your day? It was okay? Um, ¿Cómo estuvo mi día? Sí. Uh -huh. mm. ¿Cómo se puede decir más o menos? It was so, so. So, so. So. Oh, okay. So, so. So, so. <laughs> so, so. So, so, yeah. It's like this. ¿Cuándo se termina el, cu el curso? Ok, so, so. Ahorita, oh, just a second. Sí. So, so. So, so. So, so. More or less. More or less. Mm, okay. Fine. Not too bad. Not too bad. Not too bad. Mm -hmm. Okay, esas son más o menos las contestaciones eh, que se pueden decir. So, so. More or less, okay, fine, not too bad. Ese es cuando usted, o sea, no quiere decir cómo estuvo su día, ¿verdad? El, uh, el ejercicio, eh, bueno, la, eh, el curso este es del 21 de noviembre hasta el 16 de diciembre. Entonces, uh, tenemos, uh, tenemos todavía dos semanas. Dos semanas. ¿Mm? Ok, yo creo que me adelanté demasiado en terminar la plataforma. ¿Por qué? <ríe> Porque me llamaron de Insafor y me dijeron que estaba muy retrasada y que corría peligro que pues, ya, ya no pudiera estar en el curso, entonces me afligí y la terminé toda. <ríe> Ay, no. ¿De Insafor le llamaron? Vea. Sí, de Insafor. No, creo que fue de... de, de... Inglés corporativo. Ah, eso, exacto. Igual a mi jefe le enviaron un email. Bueno, ¿Usted, ¿Cuál es su nombre? Como a mí se me han equivocado. Me han puesto de, eh, Claudia González. Claudia González. Claudia María González. Y yo... Claudia, ¿verdad? María González. Sí, sí, sí. Ok. Eh, le llamó Claricia Gaví, Gavidia. Ah. Es la que le llamó. Ah, y, sí, fue la señorita que me llamó esa señora. Sí, vea, es que lo, lo, lo que tenemos aquí, según lo que veo yo en su, en su record, uh, de que ver. Eh, bueno, usted ya terminó el, la semana 1 y lleva el 80% la semana 2, ¿verdad? Llevaba, cuando lo, yo lo verifiqué. Y, uh -huh. um, y no le dijeron nada de las faltas que tiene. Sí, sí me mencionaron también eso. De sí, que uh, vea, no podía faltar, pero yo les expliqué que en el caso de las faltas, solo una fue de caso personal. Las demás han sido por el internet que se me cae en eso de las diez y media, diez cuarenta y cinco. Se ha vuelto bien rutinario eso. Pero Entonces, esa hora ya, ya terminamos la clase a las diez y cuarenta y cinco. Y me dijeron que su vida tiene Ah, pero a las diez no, y cuarenta y cinco ya terminamos. ¿Ah? <risa> no, por eso, eh, en ese lapso de tiempo, inclusive un poquito antes. Uh -huh. eh... y como tengo otras clases de la universidad también. Oh, ok. Sí, por ahí, por ahí sí. 
porque si sí, el viernes 25 nos falló, el lunes 26 también. Eh, ¿Qué más? El la, miércoles 30 también. Que fue ayer, ¿verdad? Ayer no se pudo conectar. No, ayer sí, sí estuve en la clase. No, ayer sí estuve, pero de repente, como a las nueve y media, creo, fue que se cayó. Y no me gusta conectarme con los datos del teléfono porque lo utilizo bastante en el trabajo. Entonces, y ya está recargando. A cada rato quiere ganas también. Sí. Pero yo llamé, yo la llamé en la, en la, en... aquí tengo la, la lista y no, no me aparece. Yo creo que solo la primera asistencia estuve, en la segunda no. Mm. ¿Verdad? Que solo fue la primera. Eh, es que como, eh, o sea, si usted me contesta la primera vez que paso lista, eh, yo le pongo que estuvo allí y ya la segunda vez, si usted no me contesta la segunda vez, entonces yo le pongo que no estuvo. Y ya eso es lo que revisan ellos, porque aquí revisaron y no, si no, no, no le pusieron ningún minuto en su, en su, eh, de ayer. Tiene cero minutos. Los minutos no los pongo yo, los ponen ellos. Entonces ellos revisan la plataforma uh -huh. y ellos revisan los números que estuvo conectado. Número de, eh, por ejemplo, tengo de ayer, de ayer tengo unos que solo estuvieron como 87 minutos, otros estuvieron 74 minutos, otros estuvieron eh, 118 minutos y, y así. Cada, cada, eh, cada vez que si usted se mete en la plataforma y en diez min, está 10 minutos y se sale, eh, le cuenta esos 10 minutos, se vuelve a meter está 5 minutos, ya tiene 15 minutos totales y se, y se vuelve y está así saliéndose y metiéndose le van acumulando los minutos hasta que terminan las 2 horas ya le cuentan todos los minutos que estuvo conectada aunque, aunque no. por ejemplo si usted no me contesta la primera vez verdad que yo paso lista y me contesta la segunda vez que yo le paso lista, entonces uh, eh, ellos miden los minutos que usted estuvo conectada, no las veces que usted me contestó cuando yo, yo llamé de lista. Entonces, uh, uh, oh. sí, no le salen aquí minutos que estuvo conectada ayer. Pero la asistencia de la lista la tengo. ¿Mm? La asistencia no. de la lista la tengo. Aquí me sale que no estuvo ayer. Cuando yo le llamé no, uh -huh. no, no me contestó. Quizás me contestó y, y no... Es por lo mismo, por el inter. Uh -huh. Uh -huh. O de repente se traba todo así. Sí, cuando pasa eso, métase otra vez, métase otra vez. Y, y si yo pasé lista, teacher, aquí estoy. Ok. Eh, no hay, no hay problema, si usted se le cae el inter y usted se vuelve a meter, no, no, hay, no hay ningún problema, problema porque esos son minutos solamente. Entonces, Perfecto. Uh -huh, ok, para evitar eh, alguna, alguna, ¿cómo se llama? Incomodidad o algún inconveniente, ¿verdad? Ok, uh, good evening everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. And hello. Uh, let's see. I have uh, Erika. And uh, where is everybody else? Don't understand tools. <laughs> okay, there we go. I think of one. Hey. Ya tengo dos. Erika y Juan. Joana. Oh, tengo Reina. Okay. Yo tengo tres. Ya con tres podemos... Good evening. Cuatro, there you go. Tengo Juan, cuatro. Good evening. Ok. Uh, tengo Daniel, Daniel, Eduardo. Very good. Ok. Let's uh, go ahead and, uh, and start the class. Uh, Aquí estoy class? yo también. ¿Dónde está? No la veo. <laughs> ok. Eh, Let's, uh, let's go ahead and uh, do a review from uh, what we uh, we went uh, over yesterday. And uh, can someone tell me what uh, what was the topic from uh, yesterday's class? ¿Cuál fue el tópico de la clase de ayer? Si alguien puede recordar. Mm -hmm. 
Moral verb, sí, ajá. ¿Cuáles moral verbs vimos? Um, I have to, I need to. Ok, have um, to and need to. I, yes. have, I have to an um, obligation. Uh -huh. I need to important. Ok, uh, have to when there is an obligation and a need to when there is a, a reward or it is important, right? And have to, tiene, uh, it has uh, consequences. If we don't do what we have been told to do, there is going to be a consequence. But I need to, no, there is no consequences. And uh, either if we do it, uh, we have a benefit. If we don't do it, um, everything remains the same. Yeah, that is what we went uh, over yesterday. Very good. And today uh, we are going to continue with the same thing, but... Uh, we are going to be uh, using uh, on third person. Yesterday, we uh, we only uh, used it with the first person and the second person. Uh, for example, I have to, I have to study for the test. Okay, that is an obligation. If you don't, if you don't study for the test, then there is going to be a consequence, right? And uh, I need to study for the test is if you want to improve. For, your uh your grades yeah but if you don't do that uh, if you don't do the test then nothing happens so everything will remain the same no benefits everything will stay the same so that's the uh, main difference uh, between uh, have to and uh, need to but when it's a, a third person then we use uh, has to yes for example if uh, if we want to if uh, we want to say that uh, Erika has to a uh, study for the test, then we say Erika has to study for the test. Or if we want to say Juan, Juan has to go to school. Yeah, he has to go to school. Then we use the third person uh, a, a has not have to. Okay, so eso es lo que vamos a a ver ahora donde necesitamos uh, usar las terceras personas. ¿Y cuáles son las terceras personas, uh, Juan? Son she, he, it. Yeah. Creo que eso lo hace teacher. Sí, she, he, and it, ¿verdad? Entonces, uh, Eh, ayer vimos donde decíamos que I, I have to study. And I'm, I'm going to uh, 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 just a second. I will uh, share the screen with you guys. And uh, yesterday we were saying that uh, I have to study. Yeah, this is in case that uh, I, I have to study because if I don't study, and if I fail the test, then the consequence is that I will not uh, pass the course. So you have to study. And then, but if I want to say that one has to study, then on the third person, I will say one, one has to study, study for the test. Yeah. And we say one has to study for the test. In that case, uh, we use has instead of have. And what if I want to say that uh, eh, que él no necesita estudiar para, para el examen? ¿Cómo lo dijera eso, Daniel? Sería Juan has not studied. Juan okay, has not studied study for the test. Um, ¿Estamos bien aquí, Claudia? ¿Está bien así como lo hemos escrito o no? Por ser tercera persona, porque es Juan, él, o oh, está viendo lo del Javi, el NIT. Es la tercera persona, sí. 
Ajá, vaya, este, Juan, ah, o sea, está bien, porque está en tercera región, no te estudio, no importa. Yo creo que el verbo es tú, el cambio que se le hace. Ok. Y, y, y ese creo. No, la, 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 la pregunta es si la estructura está bien, porque es una, es una oración negativa. Ah, ¿sí? ¿Está bien así? ¿La estructura en negativo? O... Yo creo que sí. Creo que sí. Eh, okay, le vamos sí. a preguntar a, a Carlos. Creo ¿Qué dice usted, sí, Carlos? Juan Das. Es negativo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Está bien la oración? Teacher, o no? teacher. ¿Sí? Teacher. ¿Sí? Sería Juan, Juan has doesn't study doesn't. for the less. Juan. Doesn't. Doesn't. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Juan does it? No, pero, que no, pero que no sería, o sea, Juan has doesn't, no se puede poner así. No. no. Eh, queremos decir que en la primera decimos Juan has to study for the test. Y Juan eh, tiene que estudiar para el examen. Pero en la otra quiero decir que Juan no tiene que estudiar para el examen. ¿Cómo lo diría? Teacher. Sí. Juan doesn't have to study. Has to study. No, have. Oh, have. Okay, sorry. Have uh, study for the test. Yes, uh huh. Sí, eso es lo correcto. Juan doesn't have to study for the test. Ahora, ¿por qué uso el have y no el has, Juan? Porque el, el das está auxiliando el verbo have. has. Sí. Exacto, perfecto, sí, porque el doesn't, el auxiliar, está uh, ayudándole al verbo y cuando usamos un auxiliary verb, entonces el verbo lo ponemos en su base form. Eso se llama base form. Entonces, por eso es que no le ponemos allí el has, aunque estamos hablando de tercera persona. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Yeah. Hay veces que nos podemos confundir, por, por ejemplo, nos podemos confundir cuando nosotros uh, hablamos del have y el, el need, pero cuando lo usamos como verbo, ¿sí? En esos instantes lo usamos de, de, otra, de otra forma, ¿verdad? Cuando lo usamos como verbo, eh, por ejemplo, el have eh, quiere decir... Para que no se vayan a, a confundir, esto quiere decir tener, sí. Y el, el need, eh, cuando usamos el need en eso, quiere decir necesitar, yeah, I need, to, uh, ok. O cuando el, el have lo usamos en tercera persona, el he has, tiene, ya, yeah. tiene, ya, yeah. tiene, ya, yeah. él tiene. Entonces, por ejemplo, decimos Juan. Juan has a house. Juan has a house. So, en este caso, de Juan has a house. En este caso, lo estamos usando el verbo como tener. Entonces, decimos Juan 
tiene una casa. Sí. O que yo digo, I have a house. I have a house. Entonces, eso lo estoy usando como verbo. I have a house. No lo vayan a confundir con el, con el moral verb que hemos estado viendo, donde el, el moral verb tiene, eh, eh, indica o quiere decir algo más. Have to and has to is, um, quiere decir otra cosa, no el, quiere decir una obligación. Eso es lo que estamos viendo. Eh, pero cuando se usa como verbo, entonces se usa como yo tengo, ¿verdad? Uh, por ejemplo, Adelia, Adelia has a pink blouse. Uh, blouse. Yeah, ese es el que conocemos más que todo, ¿verdad? Que hemos conocido el, el, cuando usamos el verbo have. Adelia has a pink blouse. Pero ahí dice Adelia tiene una blusa rosada. Sí, pero aquí, ahí no, no estamos usando el has o el have como un uh, moral verb, sino que lo estamos usando como un verbo pues, normal, que quiere decir tener. Yeah. Sí, vemos eso, ¿verdad? Clarixa, ¿lo ve? Teacher, sí. Eh, o sea, de, usted estaba explicando que el has eh, es para terceras personas, ¿verdad? Uh -huh. El verbo has. Sí. Eh, y el dasen, eh, como es una oración... Está en negativo, ¿verdad? Da un verbo uh -huh. auxiliar en negativo. Sí. Tengo entendido yo. Y sí. este que va a la par del verbo que se está ocupando en uh -huh. esa oración. Sí. Que es how. Uh -huh. Aunque vaya la tercera persona que es Juan, pero si la oración va en negativo, siempre tiene que agregársele how. Sí, por ejemplo... Pero, en, en este caso, es? one, Por el one doesn't have, sería have a house. One doesn't have a house. Juan no tiene una casa. Ajá. O si Ajá. decimos Adelia. Y siempre no le agrega el have, no se le agrega el has. Sí, por, por el auxiliary verb. Por ejemplo, podemos decir. Por el auxiliary aquí, verb. Auxiliary verb, yes. Yeah. Doesn't auxiliary. Verb. Auxiliary. Doesn't have a oh, pink blouse. Have. Yes. Adelia doesn't have a pink blouse. En este caso, nosotros estamos eh, haciendo una oración negativa y el verbo se hace en su base form. You have to write the verb in its base form every time you use uh, an auxiliary verb like do or doesn't. Ok. También lo uh -huh. cuando eh, usamos el verbo have con uh, otro verbo infinitivo. Los verbos infinitivos son los que se escriben con, uh, con el to. Por ejemplo, to eat. Uh, to eat, ese es un verbo infinitivo. Uh, to work. To work es un verbo infinitivo. En un verbo conjugado sería I eat. Yeah? O I work. Yeah. Esa es la, la diferencia entre un verbo infinitivo y un verbo conjugado. El verbo con infinitivo son los que terminan en er, ear or are. Por ejemplo, to eat es comer. To work es trabajar. Pero ya si lo conjugo, es, dice trabajo. O, o como. Sí. Entonces, estos son infinitive, infinitive verb. Verb. Uh -huh. Infinitive verb. Y esta, conjugated. Conjugated verb.
infinitive verb and conjugated verb. Ok, entonces eso es uh, lo que tenemos que aprender acerca de los uh, have to, como cuando lo usamos como una, uh, un, uh, uh, un verbo que indica tener y cuando lo usamos de la otra forma, o sea, cuando lo usamos como, como moral verb, el have to y el need to. Eh, para que ustedes no se vayan a confundir cuando los, los, los estemos leyendo y eh, usted pueda diferenciar cuando lo estamos usando como verbo o como cuando lo estamos usando como moral verb, vea o cuando lo estamos usando como negativo que tiene que usar el uh, auxiliary verb ok ok, let's uh, let's, uh, let's see what um, we have to do with the reading Yesterday, we were reading this uh, passage in the book, but we didn't finish it be because we have to, an exercise to do with this one. And uh, what we're trying to do is we're trying to state the frequency of the activities. State the frequency of activities is cuando nosotros eh, planteamos en con qué frecuencia nosotros hacemos una actividad. Por ejemplo, what are three things you do every day? Every day sería la la frequency word que yo estoy usando aquí para indicar la frecuencia de eso, ¿verdad? What are the three things you do every day in your workplace? Entonces, la respuesta sería every day I, I answer the phone, I call customers, and I do reports. Y aquí la segunda dice what is something you never do in your workplace? La palabra never es la, uh, la adverse frequency en esta oración. Ok. Esa sería la, la... Ok, let's see just a second. Entonces, um, ahora vamos a ver el, la lectura que hicimos ayer. Y la lectura aquí dice... Eh, Hello, my name is John Wilson. ¿Cuál es el nombre del que está hablando? John Wilson. John Wilson. John, John Wilson. Okay. No me voy a decir John. John no me voy a decir John Wilson. John Wilson. Okay. Okay. Yeah. I work in an office. ¿A dónde trabaja él? En una oficina. En una oficina. En una oficina. De recursos okay. humanos. I... I am a human resource manager. ¿Qué es él? Él es manager un administrador de recursos humanos. Para eso, un, un, administrador gerente, de rec... un administrador de recursos administrador humanos. Administrador de recursos humanos. Ok, es el manager. Yes. Ok. Every Man, day manager. I check. Every day I check emails for the company. What does he do every day? De camping. No me acuerdo, dígale. <laughs> okay. <¿Vale? laughs> no me acuerdo, dígale. Ok, what does he do every day? Todos los días. He checks. Yes, there we go. <laughs> what does he do every day? ¿Qué es lo que hace él todos los días? Carlos Guimel de la compañía. Dígame, no tenga miedo, dígame. Carlos Guimel de la compañía. Ok. O revisar los emails. De la compañía. Okay. Revisar, los emails de la compañía. revisar, revisar los emails. Él revisa los revisar correos. Revisar los emails de la compañía. para la compañía. Yeah, para la compañía. Para la compañía. Ok. I always answer the phone and talk to potential employees. ¿Qué es lo que siempre hace él? Eh, quiero ver, siempre responde las llamadas, dice, y habla employers. Ok, vamos a ver, vamos a ver, ok. 
vamos a ver. Este, me preocupa que estemos en la clase y no me estén contestando, no estén participando, solo Clarixa está contestando. No ¿Dónde están los demás? Eh, Adelia, Erika, Iván del Cid, Alicia, Jonathan Herrera, Cecilia, Ta Catherine, ¿dónde están? Aquí estamos. Está. Pero no, me, no, están está. participando, no estamos participando en la clase. Perdón. El problema esperamos el turno. Sí, lo que sucede es que cuando hablamos todo no entiende. Sí. Pero o hablamos pero, todo al mismo tiempo, teacher, como todo. porque queremos escuchar también nosotros la. Sí, pero ya, señor, mira, pues, lo que necesito turno, es, ¿no? lo que necesito, porque ahorita lo que estamos haciendo es esto se llama lo que los niños le llaman les ayudan a la lectura comprensiva. La lectura comprensiva es que vamos a um, cada oración, la vamos eh, eh, identificando y qué es lo que nos está preguntando el texto. Por eso yo les estoy haciendo esa pregunta, pero solo Clarixa me está contestando. Entonces, eso no, no, no está bien. Tenemos que estar atentos. Acuérdense que de las 8 a las 10, ustedes son míos. Son míos. Yo, lo, yo, son míos. Son, o sea, me los dieron, me dijeron de 8 a 10 van a estar con ustedes. Pero si no está eh, participando en la clase, eso quiere decir que está haciendo otra cosa. ¿ya? Entonces, por favor, quiero que participemos en la clase. No importa que se oiga como mercado. Es mejor que se oiga como mercado a que solo se oiga a Clarixa, que está contestando. Ok, vamos a probar otra vez. Uh, Iván del Cid, Alicia, Jonathan, Cecilia, Catherine, eh, Claudia, Maybelline, uh, Adelia Rivera... Ok, luego tengo, solo tengo Erika, Daniel, Clarixa y, uh, y a Juan. Eh, por favor, tengan las cámaras prendidas y participemos en clase. Ok, vamos a intentar, vamos a intentar otra vez. Ok, vamos a ver. Eh, el, el texto ya leímos hasta donde dice, I always answer the phone and talk to potential employees. Yeah. Entonces, eh, la pregunta que yo les hago es, ¿Qué es lo que él siempre hace? Porque esta era otra cosa. Aquí decía every day, ¿sí? Entonces yo les dije, ¿qué es lo que hace él every day? Eh, la, la respuesta sería, he checks uh, emails for the company. Yes. Y uh, la otra pregunta es que yo les dice, what is he always do? Yeah. Este always, porque es la fre adverse of frequency, es always. Entonces la respuesta de este sería, oh, He answered Answer the phone the and talked to potential employees. Esa era la respuesta, ¿verdad? Ahora vamos a, a seguir. Generally, ¿sí? Yeah. Generally es otra adverb frequency. Esta. Entonces, generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. What does he generally do? He attends meetings, attend meetings in the morning, in the morning, in the morning and not so, and not so often in the, in the afternoon. afternoon. In the afternoon, yeah. So that means that the sometimes he he attends meetings in the, in the afternoon. And, yeah, but no, most of the time often in, the afternoon. in the morning. Okay. In my company, we always uh -huh. have yeah. events. What do they do? What do they have in his company? They have events. Yeah, he always, always, sería always, always esa es la palabra. Events. He always has have events. Have. Has have. events. Has porque es la persona. Always have events. Yes, o he always have, has events, o they always have events. Son dos do, uh, respuestas que podrían dar. He always has events, o they always have events. Ok, y luego sigue, we have to attend a conference on July 21st. When does he have to attend a conference? Mm -hmm. When? On July. On July. July 21st. July 21st. On July 21st. On July 21st. Ayer, eh, ayer expliqué ¿Cómo esto, se pronuncia ¿no? ahí, Ticha? Ayer expliqué esto de los uh, first, 
second, third, fourth, and fifth. ¿Se acuerdan? Les expliqué sí. eso, se los escribí en la, en la pantalla para que lo, lo practicaran. Entonces, eso ya, ya lo practicaron. And then, and then we have to attend a Teacher. meeting about the conference on July 22nd. Uh, what is, uh, then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Why do they have to attend a meeting? On July 22nd. Oh. Yes, why? Why do they have to attend the meeting? About the conference. About the yes. conference. They want to they want to discuss about the conference. That's that is why. And I'm always busy. So is he always busy or not? Yes, yes. Yes, yes. very good. Okay. So, ahora estamos listos para contestar estas preguntas. Como ya hicimos la lectura comprensiva, ya nosotros ya lo vamos a hacer con razonamiento, vamos a contestar. Ahora, vamos a ver, Reina, la primera es, es, uh, es true or false? Es, ¿Cómo disculpe, teacher? Uh, a Reina, Reina Estela Franco de Hernández. Sí, no, es que ella me está preguntando cómo dijo Tich. A uh, Estela, Reina Estela le pregunté si era esta true or false. ¿Es verdadera o falsa? Falso. His name is John Wilkin. ¿Ah? False. Es false. 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 Ok, Maybe entonces. John Wilson. Es false. False. Oh, ¿Cuál es la respuesta correcta, Reina? Is false. Yes. Uh, her name. False. Uh, her name is John. John. John Wilson. My name is John Wilson. Okay. Es uh, Reina. Es false, ¿verdad? Dijo es false. Yes. False. Yes. Es false. Okay. ¿Y cuál es la la correcta respuesta? His name is John Wilson. Very good. Yes. False. His name. Is John Wilson. Very good. Excellent. Okay. Good job. Number two, Daniel. True or false? True. Perdón. No, está bien, está bien. Tranquila. Yes. It's false. Because false, he. It's false. Okay. ¿Y cuál es la respuesta? Correcto. He, he check email. Email for the company. Okay, for so the company. he checks uh, emails for the company. the company. Yes. Very good. Excellent. Number three, Juan. Is false? It is false. What is what is the correct answer? He always, he always answers the phone and talk to the potential employees. Very, there we go. Yes, he always answers the phone. I did say always answer the phone and talk to potential employees. Okay. Okay, very good. Alicia, number four. Number four, he often attend meeting in the morning. Okay, is... Uh, it's true. It's true? True. Number true. four is true? True. He often, he often attend. And the four. In the morning, and... Ten meetings in the morning. See, ¿sí? morning are not often. No, no, it's false, but because it's general, generally, generalmente, pero no es. Ah, okay. Yeah, entonces, ¿cuál es la correcta? Eh, he general, generally attend meeting in the morning. Yes, he ge generally attends uh, meetings in the morning. Very good, <coughs> excellent. Okay, uh, number five, 
Let's see who can help me with number five. Who wants to do number five? Yes. Yeah. True. Hacer la número cinco? It's true. Your teacher. Okay, please. Thank you. Is false. Is false? False. Okay. False. Because. Sí, false. Correcta, huh? Because. Always. Often. He, uh, he attend meetings often in the afternoon. Okay. Están todos de acuerdo. Is everybody agree with him? No. Uh, <laughs> ¿Qué dice? Fox dice, I know who often in the afternoon. I mean, él, o sea, que él attend Mary in the morning. Uh -huh. Entonces, y aquí es false, porque dice, eh, I, Mary, I attend a Mary in the morning. I know who often in the afternoon. Recuérdeme. Eh, Es eh, false. ¿Qué significa qué, perdón? How do you... Okay. Often. Often. Es, es, una, es una frequency word que aprendimos ayer que era... Eh, si sí, vea, tiene este el, el 75, el 70, 70% es una frequency word que significa la frecuencia de lo que hace este una actividad. Eh, aquí, vea. Sí, aquí el often es un 70% de la actividad que usted hace. Entonces, cuando dice often, eh, es un 70%. Pero cuando dice not often, ¿cuánto sería? O sea, not often quiere decir que no lo hace. Si dijera often, entonces sí fuera positivo eh, que hace él un 70%, pero aquí dice uh, generally I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. So, entonces aquí las cinco dice he never attends meetings in the afternoon. Not so often, dice. Entonces él... It's no true. In the, yes, it's true, yes. He never attend meetings in the afternoon. Number five is true. And uh, number six, uh, Carlos. He usually has events in his company. Number six, sería. True or false? Y si es false, ¿cuál es la true? ¿Cuál es la correcta respuesta? Y si es true, pues se deja así. ¿Es true? Dijo true. Ok, entonces... ¿Todos están de acuerdo con Carlos que es true? I think it's false, teacher. You think it's false. ¿Por qué? Yeah. Why? Because and the question said he usually and the um, has uh, events in his company. Usually has usually. events in his company. Okay. And he said that only July 21st. We have to. Events. In my company, we, all, we always have events. Yeah, we we have to attend conference on July. It says, in my company, we always have events. Uh -huh. Eso es y aquí dice, sure. he usually has events in his company. It's 
Is false. Is false. Entonces, he, he always has events in his company. Sería la correcta. O cuál sería la correcta. He always. He always. Porque aquí dice, in my company, we always have events, ¿verdad? Eso sería. De acuerdo okay. a la tabla que nos acaba de explicar. Uh -huh. Correcto, sí. Ok, number seven, Adelia Rivas. Para que no se me duerma. Eh, Trump. Trump. Es false. Ok, Adelia dijo true o false. True. Sí, eh, Clarissa dice true. ¿Y Adelia qué dice? Es true. Es true, ok. Es false. Es false, ok. ¿Y por qué dice que es true, Adelia? Bueno, en la conversación, en la conversación dice no, 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 no. que va a tener la conferencia en julio 22. Ajá. ¿Dónde dice y julio 22? Dice que va a ir. Uh -huh. It's 21. 21st. On July. No. No, dice que va a De conferencia en July 22. 22nd. Y aquí dice que ya estuvo que si él va a tener una conferencia en julio 22. Is there confused? Entonces, es uh, true. Usted dice que es true, porque Clarissa dijo que era true. Pero alguien dijo ahí que era false. It's false. It's 21. 21st. 21st. Yes, because when Stefan is a yes. meeting about the conference. Yes, yeah. So, yeah, it's false. He has to go, yeah, very, he has to go to a meeting on July 22nd, yeah. Not 20, 22nd uh, conference. 22nd is the, is the meeting about the conference, ¿verdad? Donde van a discutir lo que pasó en la conferencia. Pero el 21st es cuando él va a ir a una conference. Very good, excelente. Eh, eh. Entonces es false, teacher, false. Sí, es false porque él no va a una conferencia en July 22nd. Él va a un meeting ah. on July 22nd. They're going to have a meeting ah. about the conference. Sí, aquí dice, eh, to attend a conference on July 21st. And then, y después, dice, we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Y después van a tener un, un, una reunión eh, acerca de la conferencia en July 22nd. Entonces, esta la 7 es false. Ok. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, aparte de que están <ríe> en, la, en la pizarra, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Very good. All right. Ayer les quedó un deber, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok, hoy y les va a quedar otro homework. Es acerca de esto. Based on the reading in part one, que es esta, ah. esta la reading que tuvimos allá. Write a similar paragraph about what you do at your job. Entonces va a escribir un párrafo similar de lo que usted escribe en, de lo que usted hace en su trabajo. Yeah. Based on the reading uh, one. Quiere decir que ese escrito va a estar basado en este reading aquí. Por ejemplo, va a decir, hello, my name is uh, uh, Erika eh, Hernández. I work, uh, in, no sé si trabaja en una oficina o una factory o una company o una, eh, no sé, ¿verdad? Donde está, pero yo decía, I work in a, o in an. I am a, va a poner el puesto de ella. I am a, 
Um, y después va, va a empezar a usar lo que hace todos los días. Every day I check uh, emails for the company. I always uh, answer the phone and talk to uh, every day. Pero esa es la primera. Luego, eh, ok. Hey. Alguien está enojado, ¿verdad? Perdón. Si me ahorré, no es peor. ¿Mm? Disculpe. Ok. okay. Uh... Sí. Me están asustando, Ticho. No, yo creo que yo creo que la computadora tiene un, un virus que se llama Clarita. Sí, disculpe, sí, quiero para ampliarlo, lo, lo le subrayé así, para hacerle más así, ampliar la en pantalla la imagen. Ok. <risa> mm. Me disculpa. Okay. <laughs> okay. Vamos a ver. Just a second. Mm -hmm. Lo tiene que borrar ella. Sí, sí ella lo tiene que borrar. No, Porque ella, ella lo editó. Ando viendo cómo la bloqueo para que ya no haga eso. Porque se aburre quizás y empieza a hacer eso. Eh, así me toca a mí cuando estoy con mis panel hijos. De Zoom, ahí hay, y como usted es el que está administrando eso, Ajá. usted puede bloquear eso desde el panel de aquí abajito. Donde Por favor, te pues... Sí. Uh -huh. Ok, déjeme borrar. En seguridad, teacher, ahí, en seguridad, donde está el icono de L. Eh, para que pueda realizar esos cambios. Sí, soy, ajá. Vamos a ver. Y en seguridad lo puede bloquear también para que encendamos los micrófonos solo cuando estén de. Ok, aquí habilitar la sala de espera, ocultar las imágenes de perfil, permitir que los participantes compartir pantalla. Chat, permitir que se cambie de nombre. Sí. Eso de que se cambie de nombre sí es importante. Reactivar el micrófono por ellos. Eh, iniciar compartir pizarra. Ahí está, compartir pizarra es donde. Ok, ah, eh, Carixa, váyase ahí donde están esos, esas pinturas y le va a aparecer un como. Ah, color. Ve, no, vea, vea, lo voy a hacer yo. Un color. Antes, ah. de quitarle, antes de quitarle los, los privilegios, le voy a enseñar que, por ejemplo, si yo quiero quitar ah. esto de Always, que ve que lo, lo ah. puse así, entonces ah. yo le hago clic en él y ve lo que me apareció. Apareció ah. un, una, un como donde dice eliminar. Entonces yo ah. hago esto y lo elimino. ¿ya? Ah. Ahorita yo no puedo eliminar lo que usted hizo porque usted lo hizo, está en su, ah, ahí sí. en su, en su pantalla. Sí, no lo sí. puedo eliminar yo. Entonces, uh, trate de eliminar eso. De, 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 puede por, poner... Si le doy borrado, borrar, dicho. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ahí está. Mira. Ok, very good. Ok, está haciendo un buen trabajo. Excelente. Very good. Permítame. Vaya. Okay. Ay, disculpe, compañeros. Compañeros no, no, tranqu también. Tranquila, tranquila. Ya lo borré. Ya que sí, no sé, dígame. Ok, entonces um, esto así va a ser el, el escrito que le va a quedar de ver y donde usted va a decir, hello, my name is, uh, y usted dice su nombre, 
Eh, pone period y luego dónde trabaja. I work in an office, I work in a factory. Y luego el puesto que usted tiene ahí. Y es, I am a, usted lo que, cuál es su puesto. Y luego va a empezar con eh, las uh, adverbs, adverbs of frequency. Every day, y usted dice lo que hace todos los días, ¿sí? Luego, I always, ya, yeah, hace otro, otro frequency. Y luego, uh, generally, y usted empieza generalmente lo que usted hace. Y para que se, se ubique más que todo usted, use esta tabla que, que vimos la, uh, antes de ayer, before yesterday. Eh, la tabla de los, la frequency, esta, esta tabla. Puede usar esta tabla para ver lo que usted uh, hace en el trabajo. ¿verdad? Puede usar el always, usually, normally, often, eh, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, hardly ever, o hardly rarely, o never. Yeah. Entonces usted hace eh, uso de esto en el escrito. Yeah. De la frecuencia. Sí, para hacer su, su, su escrito de acá. Así, un escrito así como este. Yeah. Eh, eh, I have highlighted, o sea, he resaltado las uh, adverbs of frequency para que usted vea eh, cómo lo, lo va a hacer. Y, y, y haga como um, algo así parecido, yeah, donde usted diga qué es lo que más o menos uh, eh, piensa hacer. We have to attend conference on July 21st. Uh, puede... Eh, inventar una fecha de algún de algún evento que va a pasar en el futuro y um, de esta forma ¿ya? algo algo sencillo ya pero relacionado al trabajo verdad eso es uh, para mañana vamos a para qué okay. yeah, based on the reading in part one based on the reading que es basado en la lectura en la parte uno Write a similar paragraph about what you do at your workplace. Okay. Eso es lo que eh, va, vamos a hacer. Entonces, uh, y tenemos un, uh, un corto o una corta conversación aquí entre Mark y Bree. Uh, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. No tienen ninguna pregunta acerca de, de la tarea. Todo está claro, ¿verdad? Está muy bien. Eh, sí, todo. Yo voy a escribir lo que nosotros hacemos, perdón. Sí, correcto, sí, correcto. Uh -huh. ajá, Tomando el ejemplo del libro. Sí, ajá. Yes. Sí. El okay. ejemplo Con de, la frecuencia. Sí, ajá. Ok, entonces aquí lo que vamos a aprender es of, uh, eh, expressions that, that you can use to indicate that uh, something that you are asking to do is uh, Urgent. Urgent es algo urgente, yes, o es very important. Y cuando usted dice it is uh, o it's very important, eso quiere decir que es urgente, ya. Yeah. O cuando le dice a su jefe, I really need, ese really le pone ya énfasis a la expresión de que es algo urgente. I really need you to come on Saturday. O, oh, it's very important uh, for you to call me before you leave, ¿sí? Entonces, eso es una urgencia. Es algo que usted no, tiene, no, no puede pasar por alto cuando escucha esas expresiones. It's very important o oh, I really need. Eh, entonces, uh, la conversación entre Mark y Bree uh, says as follows. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Yeah. Right away. Right away quiere decir ahorita mismo, ¿verdad? Ese right away quiere decir, uh, usted diga rana y yo le pregunto qué tan alto quiere que salte. Ya, yeah, eso. Como cuando dice. Right, right away. Right away. Yeah. Right away quiere Ahora decir. Ahora mismo dijo el teacher. Ahorita. Right away quiere decir ahorita. Ahorita. Mm -hmm. Y okay. al read, al reader need dijo que es significado. I really need. I really. I really need. I 
really need. Really need. Mm -hmm. I really need. Yo ne. Es una urgencia. Ajá, yo, es, urgencia. Es, sí, esa expresión quiere decir algo de urgente. I really need. O oh, it's very important, urgencia también. Entonces en inglés se dice urgency. Urgency, urgencia. Yeah. Urgency. Ur urgency. Urgency. Urgency, yes. Urgency. Ok, entonces uh, vamos a, I'm going to call roll. Voy a pasar lista and then uh, we are going to take a break, ok? Uh, let's see. I have uh, Adelia Maria Galdames. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Uh, Celia Margarita. Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith. Okay. Uh, Clarissa Maribel. Present, teacher. Thank Present. you. Cla Claudia Maria Gonzalez. Present teacher. Present. Dos Claudia, me pasé. Es que se me desconectó y me volví a conectar, quizás por eso. Claudia. Sí, aquí. Ok. Daniel Eduardo, thank you, Claudia. Daniel Eduardo. Present. Thank Present you. teacher. Thank you. Elmer Antonio. No. Ok. Y Erika Joana. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto. Okay. Uh, Ivan Del Cid. Present teacher. Thank you. Uh, Jonathan. Asbuga. Present teacher. Thank you. Juan Antonio. Present. Thank you. Catherine Beatriz. All right. Uh, Present teacher. Catherine, ok. María Alicia Ortiz. Ortiz. Present teacher. Thank you. Eh, Maybelline Melissa. Present teacher. Thank you. Paola Melissa. No. Ok. Eh, Reina Estela. Present teacher. Thank you. Y Sandra Elizabeth. Present. Thank you Present. very much. Ok, alguien que haya, que no lo llamé y que esté ahorita. Todos los llamé. Ok, ok, let's go ahead and take a 10 minutes break and uh, we are coming back at uh, 9.11. All right, enjoy your break. Thank you. Ok, thank you, teacher. Thank you.
Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. Okay, let's uh let's see if we can uh, try it, uh, this uh, conversation between two people. Let me see if I can have Erica in uh the If if I can have Erica in, um, let me try the, Daniel. I really need that memo for Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, right away. very good. Very good, uh, right away. Now, um, it's it's very important. Uh, Dennis, it's very important. Yes, y el, el very, tienes que morderte los labios, acuerda, para que no very. se te escuche. Very. Very mm -hmm. is otra cosa que se te escuche. Very, very important. Very important. Very important. Very good. Excellent. Uh, ahora switch place con Erika, please. I really need that memo break. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Yes, right away. Yeah. Um, in el just a moment, no hay nada de malo decirlo just a moment, pero si lo puedes decir just a moment, ya se oye más fluido. Just une la T con la A y que se escuche just a moment, please. Just a moment. Just a. Just a moment, please. Just a moment, please. So you get just a moment, please. Uh, just a moment, just please. Just a moment, please. Yes, just a moment, please. Eso sería más, más fluido. Pero no hay nada malo. Just a moment, please. Okay. okay. Very good. Excelente. Um, Carlos y Juan, please. Mande. Carlos. Okay. I really need that memo, Bri. Just a moment, please. Very good. Good. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Array away. ¿Cómo dijiste, Carlos? Array away. No, <laughs> right away. Right away. Right away, yeah, right away, yeah. This is not right away. Right away. Mm -hmm. Yeah, el, el just a moment te salió bien bonito, just a moment. Y así es right away también. Right away o right away. Right, right away. away. Es right como right away. Right away. Very good. Y uh, uh, Juan, te entendí todo, pero te escucho muy, uh, eh, ¿qué? muy estresado. O sea, te escuchas muy, muy así, muy estresado. Trata de, de relajarte más. Y cuando dices, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important, porque el please es de la, de la, esa oración. It's very important, es ya otra oración. Entonces, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Ok, trata de leerlo así. I need to, so, sorry. Mm -hmm. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Very good, I see you mejor. Yeah, thank you. Ahora switch places. Uh, I really need a me memo very. No, no te entendí. Espérame. I really, really need, need that memo, uh, uh, memo, Carlos. I really need that memo, Juan, ¿verdad? I really need that memo. Juan? Just a moment, please. 
I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. It's very important. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. 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 Mm -hmm. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. 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 Yeah, please. It's very important. Very important. Mm -hmm. Okay. Okay, switch places. Right away, delay one. Right away. Right away, yes. Okay. Very good. Very good. Thank you. Thank you very much. Um, Alicia, ¿puedes leer o no? no yes, ¿verdad? teacher. No, yes. Pero va manejando tú o otro va manejando? Otro. Oh, okay. Very good. Eh, mm -hmm. Alicia y Clarissa, please. Maya. Okay. I really need that memo, please. Clarissa. Uh, permítame. Uh, no, yo, no, es, yo... I really need that memo, Clarissa. Ah, okay. okay. I read... Ah, perdón. <laughs> I really need that memo. Eh... Alicia. Alicia. What's your name? Okay. <laughs> I really need those memos, Alicia. Yeah, very good. Just, just a moment, please. I need to speak, speak to Mr. Mr. Wilson, please. It's very important. Important. Right away. Important. Okay. Right away. Yeah. Uh, in, uh, okay, switch places, please. Okay. I really need that memo, Clarissa. Uh, just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Right away. Right away, yes. Very good, excellent. Right Sola, solamente eh, una observación, uh, Clarissa. Y cuando okay. digas, cuando digas, uh, cuando preguntes el nombre, eh, no, eh, no, la pronunciación correcta es, what's your name, ¿verdad? Pero ah, cuando dices, what's, what's, your, your what's your name, no, no, no se <ríe> Debería decir. Sí, entonces. Eh, que lo dije ya la carrera, <ríe> ya lo dije la carrera, ticha, disculpe. What's, what's your name? What's, what's your, your name? name? What's, what's your name? Your name? Name. What's, what's your, your name? name? Yeah. yeah, what's your name? What's your name? name. What's your name? Yes. What's, what's your name? Your name. Your name. Your. 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 No, you, no. Name. You, no. Your. 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 Es esta, vea. Your. 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 Yes. Name. Your. Uh -huh. your Entonces, name. Name. Ahí hay name. dos. Sí. Le voy a ayudar con. Your name. Está, pero, pero, es, es algo sencillo, ¿verdad? Pero, pero si uno no lo, no, no lo dice bien, entonces un norteamericano no le va a entender que le está preguntando. Eh, entonces, what. Sí, sí, Lo sí. podemos decir, what is. What. Your name. Uh -huh. O lo podemos decir uh, contractado. What. What's. Your name. Entonces, eh, el que usted quiere decir what's your what? name, este que dice what's your name, eh, yo creo que lo que quiere decir es what's your name. Yeah? What's your name? Sería your el segundo. Name. El seguro sería el segundo. What's, what's your name? Your name. No, your. Este es como que si usted dijera your. Your. Ah, la your. Y. La Y es y. y, y. Entonces, your name. Latino. What's your name? Yeah. Your name. Your name. What's, What's it? Your, your, your name. 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 Your name. Yes. 
Name. Okay. Solo esa uh -huh. observación. Yeah. What's, okay. Sí. What's your name? Yeah. Thank okay. you, teacher. You're welcome. Okay. Um, if I can have, uh, let's see, Maybelline con Sandra, please. Okay. I really need that memo, Sandra. Just a moment, please. I, I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right, right away. Very good. Now switch places. I I really need that memo, Maybelline. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, very good. Maybelline, solamente en el... Um, donde dice... Esta, esta, ¿Cómo la lee usted? Esta palabra. Just. Eh, sí, le, así la escuché, pero esa eh, se tiene que pronunciar como just, porque la U es una A, acuérdense. Yes. Um, okay. ¿Está practicando el sonido de las vocales? Sí. Sí. Entonces, vamos a, que, creo que necesitamos un repaso en eso porque uh, quizás se está practicando mal. Ya. Yeah. Si dice que las está practicando y, y me sigue diciendo así, quiere decir que las está practicando mal, quizás. Ok, vamos a ver. Eh, el sonido, acuérdense que el sonido de las vocales es diferente al nombre de las vocales, ¿sí? Eh, y. Uh, ok, entonces estos, los sonidos de estas van a ser A, E, y ah, 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 sí. Entonces, ah, ah. si yo veo una palabra que empieza con A, les dije yo que eh, esta era la palabra que estábamos usando, la A, ah, Apple, ya, yeah, Apple. Ah. Ya, yeah, y la E, les di yo Elephant. Ya, yeah. entonces la E, si estamos con la E, diría Elephant. Luego la I, les di yo la... Eh, la palabra de iguana iguana eh, para que usted eh, pueda identificarla luego la o dijimos mm -hmm. que estamos con la ma mother yeah, la o que la a esta eh, se oía como a mother yeah. mm -hmm. y esta la u que mm -hmm. dijimos que era a Umbrella. Yeah. Entonces, cuando veo esta, al menos que haga alguna regla, ¿verdad? Si hay una regla, entonces las vocales eh, van a cambiar su sonido. Pero si no hay reglas, ese, ese va a ser el sonido que le va a dar la vocal. Entonces, <risa> a, apple, e, elephant, i, iguana, a, mother, a, umbrella, ¿ya? Yeah. Entonces, uh, si usted practica esto, cuando usted vea esas uh, palabras en un escrito, usted las va a poder con, uh, pronunciar bien, ¿ya? Entonces, cuando yo veo esta palabra aquí, ¿ya? Y he estado practicando la, la sonido de las vocales, yo eso la voy a leer como but, no lo voy a leer como put, ¿sí? Eh, cuando yo veo esta palabra aquí, perdón, esta palabra aquí, yo la voy a leer como bus, ¿ya? no como bus, ¿sí? porque he estado practicando las vocales, el sonido. Entonces yo la veo y, ah, este es bus, este es but. Ah, cuando yo veo esta palabra, no la voy a decir plus, sino que voy a decir plus, ¿ya? plus. ¿ya? Cuando yo veo esta palabra, no voy a decir yo up, sino que voy a decir up. Entonces, por eso, maybe le digo, quizás ha, ha estado practicándolas mal, ya. Eh, practíquelas así usando estas, estas palabras. A, apple, e, elephant, e, iguana, a, mother, a, umbrella, ya. 
y uh, me trae y, ¿qué? unas y, tres palabras que empiecen con el sonido de A, tres palabras que empiecen con el sonido de E, tres palabras que empiecen con el sonido de I, y tres palabras que eh, tengan el sonido de A con la O y la U, tres palabras que tengan con sonido de A, ya, uh, para mañana. Eh, homework. Ok. Homework. Ok. Para que eh, eh, ya esa habilidad ya se le vaya haciendo más, más fácil, ok. Y, y sea mejor, eh, se sienta mejor cuando vea una palabra así. En este caso, esta A, aquí sería una A, ¿verdad? Sería just. Just a moment, please. Entonces, eh, vamos a, a practicarla. Just a moment, please. Díganlo, uh, Maybelline. Just a moment, please. Yeah. Ahora, únalas y diga, just a moment, please. Maybelline. Eh, es que se me eh, cae por rato el internet. Sí, sí, es este... que está un poco lento. ¿Me dijo? Just a moment, please. Just a moment, please. Ok, very good. Excelente. Ok, y Sandra dice, I need to... I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. It's very important. Yes. Usted dice, Maybelline. Hola. ¿Y usted dice? Perdón, es que me hablaron. Right. Right. Right away. The last okay. sentence. Okay. Okay. Right away. This is the maybe. Sí. Okay. Okay. Very good. Excellent. Uh, if I can have Adelia. Y, uh, let's see. Adelia. Adelia. Y okay. Claudia, please. Y Claudia. Sí, Claudia. Si quieres tú empieza. Comienza. Eh, okay. Las dos son ladies, no puedo decirle really... a nadie. Ok. I really need the memo, Bri. I... Claudia. Just I really a moment. need the memo, Claudia. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Um, right away. Right away. Right away. No le tenga miedo a Claudia. Claudia es buena persona. Eh, a Adelia, no, le, a, a no le tenga miedo a Adelia. Claudia es buena persona. Ok, entonces, uh, okay. si las dos son buenas personas, es que tranquila. Y right away, the, diga Claudia, right away. Right away. Yes, I really need that memo, uh, Claudia. Dígale a Delia. I really need that memo, Claudia. I really need that memo. <laughs> Pongámonos a reír todos con ellos. Ya les dije que si no podemos, entonces unámonos a ellos. Cuéntenos el chiste, por favor. <laughs> Okay. <laughs> este, I really need that memo. No, I really need that memo. I really need that memo. Yeah. Así. Okay. Sí, Adelia. Adelia. I Just really sorry. need that memo, Adelia. Just a moment, please. I need to I need to speak to Mr. Whitson, please. It's very important. Okay. Right away. Right away. Very good. Ahora switch places. Oh. 
Hoy yo empiezo. Sí, ¿verdad? Ok. Este. I read. I read. I need that animal, Adele. I really need that name, Adelia. Ok, vamos a tratar de darle el, el sentido. Um, cuando dice, I really need that memo, Adelia, okay, es como que le está diciendo, hey, en realidad sí lo necesito. Yeah, I really need that memo, Adelia. I really need that memo, Adelia. No, es que cuando dice Adelia, es como que le está preguntando. I really need that memo, Adelia. I really need that memo, Adelia. ¿Así? Sí, más o menos. Léalo despacio. I really need that memo, Adelia. I really need that memo, I really. Adelia. I really. I really. I really need that memo, Adelia. Uh -huh. Así, ¿Ah, just a moment, please. I need to okay. speak need to Mr. Wilson, please. I, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's uh, very important. I need Wilson. Please, it's very important. It's very important, yeah. Right? Right away. Right away. Ah, okay. Very good. Excellent. Okay, um, let's uh, let's continue with this. Uh, this is going to be a pair work. Uh, read the emails and organize the activities while Lupe needs to do by importance. O sea, vamos a, a organizar estas por importancia. Sí, por ejemplo, el email dice, um, let's see, dice así, I really, well, from uh, dinneries at travels.company, subject very important, task for this month, dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last uh, three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send uh, the two latest sales report on May 26th. And the right and the right a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Reese. Okay, so what we're gonna do is we are going to organize these activities. Guadalupe needs to do by importance. Remember, it is very important. I really need this. Are very important task. So they they are urgent. So your job is to identify the most important ones and the least important ones. Okay, let's let's try to do it. Vamos a organizar las actividades por importancia. Y vamos a ver si puede identificar usted cuáles son las más importantes. De más importantes a menos importantes. You have three days to teacher. I ¿Sí? think the, the first can be call the new clients from the for, from the last three weeks and give them the catalog. How, how do you pronounce catalog? Catalog, catalog, yeah. Catalog. 
information for you because he has she has two days to do it in one hour each day each day okay so call the new clients from the last three weeks that is uh is the first one is the most important one you think Yeah. Yes. Okay. Sandra, how did you organize these activities? Uh, for me, uh, she needs to visit to a store in Santa Tecla. Uh, she had two days to do it for two, two hours each day. And then she, she needs to write reports. And Um, for three, she needs to. Hi. Um, yes, she, she needs to start report and then she, she needs to contact the first three potential cost customer and then call the new clients. Okay. Okay, Adelia. Um, the first sería um, quiero ver este que tiene one day to do it for hours. Write a new Welcome letter for the new customer. In, in segundo, visit the two store in Santa Tecla. Este que dice, luego, it's very important to send the, the two last days sal reports on my. I really need to, to contact the first three potential customer. Ese sería el último, no? Yes. Oh, okay. Es el menos importante. Okay. okay. All right. Okay, vamos a ver qué es lo que dice Juan, Juan Antonio. Sí, eso estaba viendo también, te pero quiero ver. Para mí sería la que tiene menos tiempo, que sería Call the new client for the last three weeks and give them the catalog 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 Car sorry catalog okay. information for June okay y sería la de <coughs> visit the two stores in Santa Tecla Okay. Y... Sería la de. I really need to contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. 
Mm. In the right, a new welcome letter for the new custom customer. And it's very Cast important to customer. send the two yes customer. Y la última sería it's very important to send the two Late, late, so una que dice lates sería latest, late, uh -huh. latest, sales reports on May, on May, May, uh -huh. May, May, uh -huh. en May, en May, en May, creo que está ahí, ahí se ok, very good, eh, eh, Carlos. I have a need you to contact in this potential, for example, Mr. Sanchez. Okay. Importante. La otra sería... Visit the true story in Santa Tecla. Okay. And what is it called the new clients from the last clients? Clients? Clients. 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 Okay. Very good. Excellent. Okay. Erika, ¿cuál sería su veredicto? Well. I think the first one called the new clients. Mm -hmm. The second visit the two store in Santa Tecla. Okay. The third contact the first three potential customer. Then send the two le uh, send the two. Um, The second, send the two late, late test uh -huh. self report, report, and the, the last one, write the new welcome letter for the new customer. Okay, okay. The last one, uh, write a new welcome letter for a new customer. That would be the last one. Okay, very good. Um, let's see who else. No, nadie más. Okay, very good. Entonces, vamos a ver. Y aquí aprendimos, aquí antes de esto, aprendimos que expression to state urgency. Las expression to state urgency quiere decir que es lo más importante que necesitamos hacer. It's very important or I really need to. Yeah, estas son expresiones que tenemos que ver nosotros cuando estemos haciendo una lectura eh, si están esas esas quiere decir que son eh, las más importantes vamos a leer esto dice I really need I really need está esa expresión de importante sí. es urgent sí. verdad aquí no. dice que es urgent I really need y, y la primera dice um, I really need entonces esa es la que está de urgencia. I really need you con, to contact the first three potential customers in the first in the list from no. Mr. Um, uh, y luego dice call the new client no. from the last week. Entonces call the new clients es bien importante. Yeah, que llamen a los clientes es bien importante. Esa sería la número uno. Y después dice Call new clients from the last three weeks and give them the catalog information. Esa sería otra, ¿verdad? Give clients the catalog information. Esa sería la segunda. Yeah. Ahora dice, it's very important. Sí, aquí viene, it's very important. También es urgencia. It's very important to send the two latest sales reports. 
Yeah, and the write a new welcome letter to new customers. So entonces, write a new welcome letter to new customers is very important. Luego sigue diciendo, finally, visit the two stores in Santa Tecla. Esa sería el último ya, yeah, finally. En este visit the two stores in Santa Tecla sería el the least important. E es importante, pero los más urgent serían call the, the new clients, uh, give clients a new catalog information. Y tiene sentido porque si son nuevos clientes, necesitamos llamarlos. Yeah. Y, si, y si a los clientes necesito darles información, yo tengo que darles el, el catálogo, yeah, el catalog. Yeah. Y um, write a new welcome letter for the new customers. También darles una bienvenida a los clientes es bien importante. Y lo último sería visit the two stores in Santa Tecla, porque son nuestros, nuestras tiendas y uh, no es tan urgente visitarlos, lo podemos visitar en cualquier tiempo, pero el customer sí son very important clients. Entonces, eso sería eh, la forma de organizar esta de, el, por medio de importancia de cada actividad de ellos. ¿Ok? Ahí, uh, uh, vamos a ver Um, ya que vimos eh, lo clasificamos por importancia let's uh, um, let's see if I can have Erika Joana Kino read this uh, memo please or the email these are some of the tasks for this for the, this month from the subject from. Okay. Yeah. From Daniel Ruiz at Robert.com. Okay, comience, por favor, yeah. From Daniel Ruiz at Robert.com. That com, yes. Very, very, very Subject. important. That's Subject. 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 Very important task for this month. Okay. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact that first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, to do it three hours each day. Call the new client for the, for the last three weeks weeks and give them that catalog catalog information catalog 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 information for you you have two days to do it you have two days one two days to do it Oh, one hour each day. It's very important to send that to le how to how to pronounce latest, latest or latest. Latest, latest. Send the to latest cell report on May twenty six, and I write a new welcome letter from letter for that new customer. You have one day, do it for hours. Finally, visit that two store in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize you, your week. Thank you, best regards, Daniel Ruiz. Okay, very good. Eh, eh, muy buena lectura. Y nomás uh, tengamos cuidado con las finalizaciones de las palabras. Porque two apples <coughs> no es lo mismo que two apples. Yeah. O two chairs no es lo mismo que two chair. ¿sí? Oye la diferencia, ¿verdad? No es lo mismo dos sillas que dos sillas. Tampoco dos manzanas, dos manzanas que dos manzanas. Entonces, así se le escucha cuando... Por ejemplo, cuando lee aquí, I really need you to contact the first three potential customer. ¿Sí? No se escucha la S ahí. Customers. Yeah. Uh, el, otra es, you have 
three day to do it. Sí, no, no se escucha three days. Es la S. Eh, three hour each day. No escucho la S, ¿verdad? Three hours each day. Call the new client. Yeah, no es lo mismo que clients. La S. From the last uh, three week no es lo mismo three weeks and give them the catalog information for june you have two day no es lo mismo que two days to do it one hour each day it's very important to send the two latest sales reports on may 26th and the right of the new welcome letter to the new customers you have one day to do it for hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards. Thank you. Best regards. Daniel Reese. Entonces, of course. Y yeah, todo eso se lo entendió muy bien, solo las S al final. Allí uh, nos falta uh, pronunciarlas más, más fuerte para que se pueda diferenciar entre eh, un singular y un plural. Ok. Other than that, Erika, very good. Good reading. Ok. If I can have Sandra, Sandra, do the reading, please. Ok. From Daniel Ruiz. Travers.com subject very important tax for this month dear guadalupe these are some of the tasks for this month i really need you to contact the first three potential customer in the list from mr Sanchez. you have three days to do it three hours each day Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog. Catalog. Catalog, catalog, catalog. catalog information for June. You have two days to do it. One hour each day. It's very, it's very important to send the two last, latest sales reports on May 26th and the bright a new welcome letter for the new cost the new customers you have one day to do it for hours finally visit the two store in Santa Tecla Santa Tecla or San Santa San Tecla yeah Santa Tecla oh, yeah you have two days to do it two hours each day organize your week thank you best regards daniel Ruiz. very good excellent good job uh, eh, congratulations ya ya se le ya como que ya el, el de ya no ya no lo pronuncia de ya lo pronuncia da very good era bien importante eso y creo que lo logramos yeah. antes de, de que terminara el curso lo logramos, así que es un gran avance, very good, good job um, if I can have Daniel ok teacher from Daniel Ruiz at travel.com subject very important for this month dear Guadalupe does her some uh, of the stats for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three dates to do it, three hours each day. Call the new client from the last three weeks and give them that calorie ¿Cómo es ahí, teacher? Caralog. Caralog information for June. You have two dates to do it one 
hours each day. It's very important to send the two letters. Ladies. Report. Ladies. Two letters. Sales report on May 26. Um, the write a, a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, finally, visit the, the two store in Santa Tecla. You have two dates to do it two hours each day. Organize your week. Okay. Thank you. Best regards, Daniel Reese. Best regards. Yes, best regards, Daniel Reese. Best regards, Daniel yes, Reese. Very good. Excellent. Good job. Eh, tengamos cuidado, Daniel. Uh, muy buena lectura. Tengamos cuidado en las palabras con T-H-E para no pronunciar las D, ¿verdad? Que pronunciemos la da. También en las sí, vocales, sí. las vocales tengamos cuidado con la U sound, que es A. Ya, eh, donde dice customers, no, customers, customers. customers. Y uh, las uh, vocales juntas, como por ejemplo, each, que suene como I. Each, ya yeah. la segunda vocal se elimina y la primera vocal eh, agarra un sonido largo que es e, each, ya. Yeah. Other than that, Daniel, very good, good job, uh, buena fluidez, eh, conexión de palabras, muy bien, excelente, eh, puntuaciones, pausas y todo eso, estamos, estamos uh, eh, mejorando más, felicitaciones, ok, very good, good job. Gracias, teacher. Ok, excelente. Vamos a, a pasar la lista. Mañana seguimos con, la, con estas lecturas. Y Adelia María. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Eh, Cecilia Margarita León. Present. Thank you. Cindy Judith Romero. Ok. Clarixa Maribel Ramos. Present teacher. Present. Thank you, Claudia Maria Gonzalez. Present teacher. Thank you, Daniel Eduardo López. Present teacher. Thank you, Elmer Antonio Miranda Coreas. Ok. Erika Joana Aquino Hernández. Present teacher. Thank you, Guillermo Alberto Alfaro. Ok. Y Iván del Cid Tobar. Present. Thank you, Jonathan Adrival. Present teacher. Thank you, uh, Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you, Catherine Beatriz Urbina. Present teacher. Thank you, Catherine. Maria Alicia Ortez. Present teacher. Thank you, Maybelline Melissa Guevara. Maybelline. No. Okay. Present teacher. Thank you. Y Paola Melissa Fuentes. Y Reina Estela Franco. Present teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you. Ok. Uh, a hoy le toca a Elmer Antonio Miranda sus 10 minutos. Uh, the rest of you, thank you, uh, thank for your participation in uh, to uh, for being uh, early in class. I see you tomorrow. Have a good night. Thank you for good everything. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Se fue Elmer Antonio. Elmer dijo. No estaba. ¿Y por qué no decimos Erika y Joana? Maybelline. Maybelline. Maybelline Melissa. Guevara.
Thank you. 